എൽ ഇ ഡി ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന മൂന്ന് സിമ്പിൾ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് അതിന് എൽ ഇ ഡി ഉൾപ്പെടെ വെറും നാല് കമ്പോണൻസ് മാത്രമാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ ബി സി ഫൈവ് ഫോർ സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ പിന്നെ വൺ കിലോ ഓമിൻ്റെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ അതുകൂടാതെ ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോഫാരിൻ്റെ ഒരു കപ്പാസിറ്ററും ഒരു എൽ ഇ ഡിയും കൂടിയാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഇനി ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ ആ വൺ കെ റെസിസ്റ്റർ എടുത്തിട്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പിന്നിലോട്ട് സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം എൽ ഇ ഡി എടുത്തിട്ട് എൽ ഇ ഡിയുടെ പോസിറ്റീവ് ലെഗ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പിന്നിലോട്ട് സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ കപ്പാസിറ്റർ കൂടിയ മാത്രമാണ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ളത് അതിനുവേണ്ടി ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോഫാറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ എടുത്തിട്ട് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ലെഗ് എൽ ഇ ഡിയുടെ നെഗറ്റീവ് പിന്നുമായിട്ടും പോസിറ്റീവ് ലെഗ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പിന്നുമായിട്ട് സോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി ഇതിൽ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ഇൻപുട്ടാണ് നൽകേണ്ടത് അതിന് നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ നെഗറ്റീവിലും പോസിറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻ്റെ പിന്നിലുമായിട്ട് സോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്താൽ ആ എൽ ഇ ഡി ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ എൽ ഇ ഡി കുറച്ച് സ്പീഡായിട്ടാണ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സ്പീഡ് കൂട്ടുകയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ പരമാവധി കുറക്കുക സ്പീഡ് കുറക്കുകയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ പരമാവധി കൂട്ടുകയും ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഈ എൽ ഇ ഡി കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ട് ബി ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോഫയറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ മാറ്റിയിട്ട് തൗസൻഡ് മൈക്രോഫയറിൻ്റെ ഒരു കപ്പാസിറ്ററാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതിനാകെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പും കടകളിൽ അഞ്ച് രൂപ മാത്രം വിലയുള്ള ഒരു മൾട്ടി കളർ എൽ ഇ ഡിയുമാണ് ആദ്യം തന്നെ ആ മൾട്ടി കളർ എൽ ഇ ഡി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ലെഗ് എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ പോസിറ്റീവുമായിട്ട് സോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ഇൻപുട്ടാണ് നൽകേണ്ടത് ഈ എൽ ഇ ഡിയുടെ നെഗറ്റീവ് ലെഗിലോട്ട് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവും എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ നെഗറ്റീവിലോട്ട് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് നെഗറ്റീവും അപ്ലൈ ചെയ്ത് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പും ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു വലിയ സ്ട്രിപ്പ് എൽ ഇ ഡി തന്നെ നമുക്ക് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഒരു റിമോട്ടാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇതിനുവേണ്ടി ടി വിയുടെയോ സെറ്റപ്പ് ബോക്സിൻ്റെയോ ഏത് റിമോട്ട് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആദ്യം തന്നെ ആ റിമോട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് മാത്രം പുറത്തെടുക്കാം അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ഐ ആർ എൽ ഇ ഡി സോൾഡർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ കണക്ഷൻസ് താഴോട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളറിൽ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും അതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഏരിയ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ആ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കോട്ടിങ് ഒന്ന് ചുരണ്ടിക്കളയാം അത് ചുരണ്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കോപ്പർ കണക്ഷൻ പോകുന്നത് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെയാണ് എൽ ഇ ഡി സോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഒരു എൽ ഇ ഡി എടുത്തതിന് ശേഷം ആ രണ്ട് കണക്ഷൻസിലോട്ടും അത് സോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി സോൾഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ബോർഡിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് പരമാവധി കുറയ്ക്കാൻ നോക്കണം അതിനുവേണ്ടിയിട്ടാണ് എൽ ഇ ഡിയുടെ കണക്ഷൻസ് താഴോട്ട് എടുത്തത് ഇനി ആ ബാറ്ററിയുടെ കണക്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ നിന്നായിട്ട് ആ ബോർഡ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക അതിനുശേഷം ആ
താഴെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ റിമോട്ടിൻ്റെ സ്വിച്ചും ഷോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൽ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കേണ്ട പരിപാടി കൂടി മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അതിനുവേണ്ടി മൂന്ന് വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ആ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും റിമോട്ടിലോട്ട് സോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം റിമോട്ടിൻ്റെ സ്വിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ ഷോർട്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ബാറ്ററി കണ്ടെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എൽ ഇ ഡി ബ്ലിങ്ക് ചെയ്